সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি খান মোহাম্মদ রুমেল আমাদের আজকের বিষয় সশস্ত্র বাহিনী দিবস আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাদিকুর রহমান চৌধুরী পিএসসি বিমান সদর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আছেন ক্যাপ্টেন এম আব্দুল লতিফ পিএসসি পরিচালক নৌ তথ্য ও প্রযুক্তি পরিদপ্তর এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল সঞ্জিদা হোসেন পিএসসি অধিনায়ক সাত ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি দর্শক আপনারা টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এর জন্য টেলিভিশনের পর্দায় তার নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণার পরও রাজপথে পরিবহন শ্রমিকদের নৈরাজ্য মন্ত্রীদের কণ্ঠে আপোষের সুর দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবার আশ্বাস শ্রমিক নেতার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলবে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে বাহিনীকে শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় দুটি রেল সেতুর দেয়াল ও পিলারে ফাটল আতঙ্ক কারিগরি দিক উঠে না আসায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তকে দায় সারা বলছেন বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা দিলেও বেশিরভাগ জেলায় শুরু হয়নি প্রান্তিক পর্যায়ে ধান কেনা ন্যায্য মূল্য পাওয়া নিয়ে শঙ্কা তালিকা শেষ না হওয়ার অজুহাত কর্তৃপক্ষের এবং গোলাপি বলে দিবারাত্রির ঐতিহাসিক ম্যাচের জন্য প্রস্তুত ইডেন গার্ডেন্স চ্যালেঞ্জ নিতে মুখিয়ে ভারত বাংলাদেশ দর্শক শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনায় যেতে যাই শুরুতে বলেছি আজকে আমরা আলোচনার শিরোনাম দিয়েছি সশস্ত্র বাহিনী দিবস আপনারা জানেন যে আজকে একুশে নভেম্বর এই দিনটি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবস হিসাবে পালিত হয় এবং এই জন্য আজকে আলোচনার জন্য আমরা যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তারা সবাই সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা নৌ বিমান এবং সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন তারা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন আপনাকে এই আলোচনা শুরু করতে চাই ক্যাপ্টেন সাদিকুর রহমান চৌধুরী এই যে প্রতি বছর একুশে নভেম্বর আমরা সশস্ত্র বাহিনী দিবস হিসেবে পালন করি সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালনটা আসলে আমরা করি তো এ কারণেই সেটি হচ্ছে যে উনিশশো একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের এই দিনটিতে আমরা তিন বাহিনী একত্রে যাত্রা শুরু করেছিল তো তারপরে ছোট্ট করে আপনি যদি এই দিবসের তাৎপর্যটি আমাদের কাছে একটু তুলে ধরেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ সবাই টিভি কর্তৃপক্ষকে আজকের সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানার জন্য সেই সাথে আমি সময় টিভির সকল দর্শক এবং শ্রোতাদেরকে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার অসাধারণ নেতৃত্ব এবং অনুপ্রেরণায় আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীতে যারা এদেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা কাপড় করছি আজকে হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী দিবস জাতীয় জীবনের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিবস আপনারা জানেন মুক্তিযুদ্ধটা শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে পঁচিশে মার্চের পরে যখন সারা দেশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তখন প্রথম দিকে যে যুদ্ধগুলো হচ্ছিল সেগুলো বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে বিচ্ছিন্নভাবে এই যুদ্ধগুলো হচ্ছিল পরবর্তীতে এই মুক্তিযুদ্ধের যারা কমান্ডার তারা চিন্তা করলেন যে এই যুদ্ধগুলি যদি সমন্বিত করে সম্মিলিতভাবে যদি অ্যাটাক করা যায় তাইলে হয়তো আমাদের ফলটা আরও বেশি হবে এবং সেই প্রেক্ষাপটি কিন্তু উনিশশো সালের একুশে নভেম্বর সেনা নৌ বিমানবাহিনী এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর উপরে আঘাত করে এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা অতি তাড়াতাড়ি আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য যে স্বাধীনতা সেটা উনিশশো একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর সেটা পেয়ে যাই এই দিনে আমরা স্মরণ করি সেই সমস্ত শহীদদের যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমরা স্মরণ করি মুক্তিযোদ্ধাদের এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের যারা আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে যুদ্ধ করেছি এবং আমরা আগামী একইভাবে যেন আমরা দেশের জন্য কাজ করতে পারি জি ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তার সাঞ্জিদা হোসেন আপনার কাছে আসতে চাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশ নৌবাহিনী কিংবা বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তিন বাহিনীর কথাই যদি বলি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছে রক্তক্ষয় যুদ্ধের মাধ্যমে যে মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার আপনারা বহন করে চলেছেন তো সেনাবাহিনীর প্রসঙ্গে যদি আসি মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর আমরা জানি যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে অনেক অবদান রয়েছে সেগুলো কি আপনি সংক্ষেপে আজকের দিনে দর্শকের কাছে একটু শেয়ার করবেন কিনা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমরা জানি যে মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস সেটা আমাদের সবারই জানা সর্বজন বিদিত ইতিহাস এটি এবং 
আমাদের আসলে যে জাতিগতভাবে আমাদের যে ইতিহাস যদি আমরা একটু পেছন ফিরে তাকাই আমরা দেখতে পাই আসলে আমরা সেই সেই তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের যে ইতিহাস ছিল সেই ইতিহাসটা ছিল অবহেলার বঞ্চনার তো সেনাবাহিনীতে তখন আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন ছিল কিন্তু সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা ছিল খুবই নগণ্য সম্পূর্ণ যে সেনাবাহিনীতে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ছিল হচ্ছে গিয়ে আমাদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল এবং যারাই বা ছিলেন তাদেরকে কিন্তু কখনো আমরা যে নেতৃত্ব স্থানীয় কোন পর্যায়ে তারা তখন যেতে পারতেন না তো সেই অবস্থান থেকে সেই বঞ্চনা বা সেই শোষণ বা শাসিত আমরা হয়ে আসছিলাম এবং জাতি অপেক্ষা করছিল এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একটা পথ তারা খুঁজছিল এবং একটা স্পার্কের আমরা অপেক্ষা করছিলাম এবং সেই স্পার্কটা আমরা আসলে পাই যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক যে সাতই মার্চের ভাষণ থেকে যেদিন তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে রূপকল্পটা তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন এবং সেদিনই এবং তার পরবর্তী যে ঘটনা আমরা জানি যে পঁচিশে মার্চে যে ক্র্যাকডাউন যেদিন পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাতের অন্ধকারে এবং তার পরের দিন তার পরবর্তীতে অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাটা আমরা ঘোষণা করি এবং আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি তখন তৎকালীন সেই পশ্চিম পাকিস্তানে আটটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল এবং সেই আটটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মধ্যে মাত্র পাঁচটি তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল এবং সেই পাঁচটি রেজিমেন্টই কিন্তু তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন এবং পরবর্তীতে এপ্রিল মাসে আমরা জানি যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং তখনই মুজিবনগর সরকার থেকেই সমগ্র দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং এই প্রত্যেকটি সেক্টরের একজন যারা কমান্ডার ছিলেন তারা ছিলেন যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অফিসাররাই ছিলেন এবং এবং দেশটিকে ব্রিগেড সাইজে তিনটি ফোর্সে ভাগ করা হয় আমরা জানি এস ফোর্স জেড ফোর্স কে ফোর্স এভাবেই হচ্ছে কি আমাদের যে সশস্ত্র বাহিনী বা আমাদের সেনাবাহিনী সে সময় তখন সংগঠিত হতে থাকে এবং যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে আরও চারটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হয় এবং তিনটি আর্টিলারি ব্যাটারি গঠিত হয় যেটা মুজিব ব্যাটারি রস ব্যাটারি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট রকেট ব্যাটারি এভাবেই আমাদের বাহিনীটা সেনাবাহিনীটা গঠিত হতে থাকে এবং আমরা জানি যে পুরো যুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন আমাদের পঞ্চান্ন জন সেনা অফিসার শাহাদাত বরণ করেন এবং চোদ্দোশো ষাটজন অন্যান্য পদবীর যার যারা সৈনিক যে সেও ছিলেন তারা শাহাদাত বরণ করেন এবং এর মধ্যে তিনজন আমাদের যে সাতজন বিশ্রেষ্ঠ আছেন তার মধ্যে তিনজনই কিন্তু সেনাবাহিনী ছিলেন একচল্লিশ জন ছিলেন বীর উত্তম তারপরে চুরাশি জন বীর বিক্রম এবং একশো তেষট্টি জন বীর প্রতীক খেতাবে তারা ভূষিত হন এবং ছয়শো তিয়াত্তর জন বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত হন তখন এবং তার মধ্যে দুশো একানব্বই জনই ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্য সুতরাং এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর ভূমিকা কতটুকু ছিল এটা থেকেই আমরা আসলে বুঝতে ধন্যবাদ আপনাকে ক্যাপ্টেন আব্দুল লতিফ আপনার কাছে আসতে তিনি সেনাবাহিনীর ভূমিকার কথা বলছিলেন নৌবাহিনীর তো অনেক ভূমিকা রয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং আপনাদেরটা সবচেয়ে বেশি কি বলবো ব্যতিক্রমী এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল সে সময় কিছু সাবমেরিনার পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত যারা ফ্রান্সের তোলন ঘাটিতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় ছিলেন নানান প্রতিকূলতা পেলে তারা ভারতে আসলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন তো সেটিকে আজকে আপনি বলবেন কিনা দর্শকের কাছে জনাব রুমেল আপনাকে ধন্যবাদ সময়টিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে আজকে এই সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সময় টিভি স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং সময় টিভির মাধ্যমে আমি নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে সহস্র বাহিনীর দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে জানাচ্ছি আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার ডাকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল আমি স্মরণ করছি লাখো শহীদদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্মটা কিন্তু একটু ব্যতিক্রমী হয়েছিল উনিশশো সালে সাতান্ন জন সাবমেরিনারের একটা দল তদানীন্তন পাকিস্তানি সাবমেরিনারদের একটা দল ফ্রান্সে তারা প্রশিক্ষণরত ছিল ফ্রান্স থেকে তখন পাকিস্তান একটা সাবমেরিন কিনেছিল এবং এই দলটার দায়িত্ব ছিল ওই সাবমেরিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে সাবমেরিনটাকে পাকিস্তানে নিয়ে আসো এই দলে প্রায় তেরো জন বাঙালি অফিসার এবং নাবিক ছিল যখন পঁচিশে মার্চ উনিশশো সালে 
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের উপরে হত্যাযজ্ঞ চালায় তখন থেকেই তাদের ভিতরে একটা ক্ষোভের জন্ম নেয় এবং যখন ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা আসে তখন তারা পরিকল্পনা নিতে থাকে যে কিভাবে তারা ফ্রান্স থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে ওই সাবমেরিনটা কিন্তু মাত্র পাঁচ দিন পরে একত্রিশে মার্চ এটা সেল করার কথা ছিল ফ্রান্স থেকে এই পাঁচ দিনের মধ্যে এই নাবিকরা বাংলাদেশি যে নাবিকরা তারা বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা করেন করে অনেক কষ্ট করে তারা ফ্রান্স থেকে পালিয়ে তারা স্পেনে যান স্পেন থেকে সুইজারল্যান্ড হয়ে তারপর ভারতে আসেন ভারতে আসার পরে তখন তারা বাকি যে সকল মুক্তিযোদ্ধা ওখানে ট্রেনিং দিচ্ছিলেন তাদের সাথে তারা যোগাযোগ করেন এবং এখান থেকে বেছে বেছে পাঁচশো যুবক এবং সাহসীদেরকে বেছে নৌ কমান্ডো দলটা গঠন করেন এবং সেখানে প্রশিক্ষণ শেষে জুন জুলাই মাসের দিকে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এগারোটা সেক্টরে হয়েছিল এবং এর মধ্যে দশ নম্বর সেক্টরটা ছিল কিন্তু এই নৌ কমান্ডোদের সেক্টর যেটার দায়িত্ব ছিল চট্টগ্রাম এবং মংলাসহ এই উপকূলীয় এলাকায় অপারেশনগুলো করা যখন এই দলটা বাংলাদেশে আসলো তখন তাদেরকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলো যে আমাদের সমুদ্র বন্দর দুইটা চট্টগ্রাম এবং মংলা এবং নদী বন্দরগুলোকে অচল করে দেয়া এবং এইখানে যে সকল পাকিস্তানি জাহাজ রয়েছে আপনার রসদ এবং গোলাবারুদ নিয়ে এগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া অপারেশন যেটা অপারেশন জ্যাকপট নামে পরিচিত এবং এই অপারেশনটা কিন্তু অনেক আলোচিত এবং দুর্ধর্ষ একটা অপারেশন এই অপারেশনটা করার জন্য তাদেরকে যেটা দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেককে একটা করে লিম্পেড মাইন এক জোরে ফিন সাঁতার কাটার জন্য এবং তাদের আত্মরক্ষার্থে একটা করে ড্যাগার যেটাকে আমরা বড় ছুরি বলি চোদ্দোই অগাস্ট উনিশশো সালে এই কমান্ডো টিমটা তার বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একযোগে চট্টগ্রাম মংলা নারায়ণগঞ্জ এবং চাঁদপুর এই চারটি সমুদ্র বন্দর এবং নদী বন্দরে একযোগে আঘাত হান এই লিম্পেড মাইনগুলো তারা জাহাজে লাগান এবং মধ্যরাতের দিকে বিস্ফোরিত হয় এবং ছাব্বিশটি জাহাজ একযোগে ট্রিপল হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় এবং এখানে প্রায় পঁচাত্তর হাজার টন রসদ এবং গোলাবারুদ যেটা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য আনা ছিল এগুলো পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যায় এই দুর্ধর্ষ অভিযানের ফলে এবং তাদের রসদ গোলাবারুদ যেন ধ্বংস হয়ে গেল তাদের লজিস্টিক চেইন যেটা আমরা যেটাকে সাপ্লাই চেইন বলে এটা মোটামুটি ডিজার্ভড হয়ে গেল এবং এই বন্দরগুলো কার্যত অচল হয়ে গেল এবং বিশ্বের কোনো দেশ এবং জাহাজ কোম্পানিগুলো আর এখানে জাহাজ পাঠাতে সমর্থ সম্মতি প্রকাশ করছিল না সো এই যে সাপ্লাই চেইনটা ব্রেক হওয়ার পরে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে জয় এটা অনেকটাই ত্বরান্বিত হয়েছিল ধন্যবাদ আপনাকে গ্রুপ আপনি সাদিক রহমান চৌধুরী আপনাকে কাছে আসতে দুজনের আলোচনা শুনছিলাম আমরা আমরা জানি যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বিশ্বাস মতিউর রহমানের উত্তরাধিকার বহন করছে তো আপনি একটু বলবেন কিনা যে মুক্তিযুদ্ধে আপনাদের বাহিনীর অবদানের কথা ধন্যবাদ আপনাকে যেহেতু আপনি বিশ্বাস্ট ফ্লাইট ক্যাপ্টেন মতির রহমান কথা বলেছেন ফ্লাইট ক্যাপ্টেন মতির রহমান হচ্ছেন গিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর গৌরব তথা বাংলাদেশ জাতির জন্য একটা অহংকার বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রথম শুরু হয় একাত্তরের যুদ্ধের সময় উনিশশো একাত্তরে পঁচিশে ডিসেম্বর পঁচিশে ডিসেম্বরের পর ছাব্বিশে মার্চে যখন সারা দেশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তখন যে সমস্ত বাঙালি সদস্য পাকিস্তান বিমানাতে কাজ করতেন তারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেন এবং যারা এখানে ছিলেন তারাও পালিয়ে গিয়ে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন ফ্লাইট ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান উনি পাকিস্তান বিমান ঘাটিতে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পরপরই তাকে কিন্তু ফ্লাইং থেকে সরানো হয়ে যায় তাকে আইসোলেট করে ফেলে কিন্তু তিনি খু সুযোগ খুঁজছিলেন যে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায় এবং বেশ নাটকীয়ভাবে তিনি একটি বিমান ছিনতাই করে উনি পাকিস্তানের মাশরুর বিমান ঘাটি থেকে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন কিন্তু মাঝখানে তিনি ওই ক পাইলট যেটি ছিলেন যে স্টুডেন্ট অফিসার পাইলট অফিসার মিনহাজ ওর সাথে খুব সম্ভবত দস্তাদের এক পর্যায়ে ওইটা বিমানটা আনকন্ট্রোল হয়ে যায় এবং বিধ্বস্ত হয় যদিও তিনি সফল হননি বা তার যে অসীম সাহসিকতা এবং দেশপ্রেম সেটা কিন্তু সমস্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তো প্রথম দিকে বিমান বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু কোনো বিমান ছিল না তাই তারা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে এই স্থল যুদ্ধে কিন্তু অংশগ্রহণ করে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে 
এবং আপনারা জানেন যে সেক্টর যে 11টা সেক্টর ছিল সেই সেক্টরে দুইটা সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কিন্তু ছিলেন আমাদের বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা একজন ছিলেন উইং কমান্ডার খাদিমুল বাশার উনি 6 নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এবং আরেকজন ছিলেন স্কোয়াড্রন হামিদুল্লাহ যিনি 11 নম্বর সেক্টরের একটা সাব সেক্টর ছিল মানকারচর তার সেক্টর সাব সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এই মুক্তি যুদ্ধের এক পর্যায়ে তখন তারা চিন্তা করলেন যে যদি কিছু বিমান সংগ্রহ করা যায় এবং বিমান থেকে যদি ভূমিতে আঘাত করা যায় তাহলে হয়তো আর বেশি সফল হবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ভারতের বিমান বাহিনী থেকে আমরা তিনটা বিমান পাই বাট এই বিমানগুলো ছিল কিন্তু পরিবহন বিমান কোনো যুদ্ধ বিমান ছিল না আমাদের বিমান বাহিনীর নয়জন বৈমানিক এর মধ্যে কিছু ছিলেন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের বৈমানিক এবং আমাদের সাতান্ন জনের মতো বিমান সেনা বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিমান সেনা তারা কিলো ফ্লাইট গ্রহণ গঠন করেন এবং এইসব বিমানকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে রকেট বম এবং মেশিন গান ফিটিং করেন এবং বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ভারতের ডিমাপুরের থেকে একটি পরিত্যক্ত রানওয়ে থেকে ওনারা অপারেশন শুরু করেন এবং ওনা আঠাইশে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কিন্তু আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে এই কিলো ফ্লাইট কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রায় চল্লিশটিরও বেশি কিন্তু অপারেশন করে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অপারেশনটা হচ্ছে গিয়া নারায়ণগঞ্জের গুডনাইলে যে জ্বালানি ডিপো ছিল এবং চিটাঙ্গের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে যে ফিউল রিজার্ভ ছিল সেখানে আমাদের এই হেলিকপ্টার এবং আমাদের এই একটা ওয়াটার বিমান দিয়ে ডাকুডা ওয়াটার বিমান দিয়ে সেটা অ্যাটাক করা হয় এবং এই অ্যাটাকের ফলে যে জ্বালানি সাপ্লাই ডিপো ছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায় ফলে ওদের যে মেকানাইজড ভেহিকেল যেগুলো ছিল বিমান যেগুলো ছিল এগুলো কিন্তু জ্বালানি সংকটে পড়ে এবং পরবর্তীতে ওদের মনোবল ভেঙে যায় সবচেয়ে বড় কথা কখনোই চিন্তা করেনি যে এরকম সাধারণ একটা বিমান দিয়ে রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাদের রাডারকে ফাঁকি দিয়ে এরকম একটা বড় স্ট্রেটিক টার্গেটকে তারা অ্যাটাক করবে এবং ধ্বংস করে ফেলবে এতে এদের মনোবল একদম ভেঙে যায় এবং আমাদের পক্ষান্তরে আমাদের যারা মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন তাদের কিন্তু মনোবল বেড়ে যায় এবং এই এর ধারাবাহিকতা অন্যান্য অপারেশনের মাধ্যমে আমরা খুবই শীঘ্রই কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করি জি ধরুন আমি এখানে একটু বলতে চাই যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রায় এগারোশো তেইশ জন সদস্য ছিলেন এবং এর মধ্যে পঞ্চিশ জনের মতো শহীদ হয়েছেন জি ধন্যবাদ একটু বর্তমান প্রসঙ্গে আসতে চাই লেফটেন্ট সঞ্জিদ আমি আপনার কাছে যাব সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের সেনা বিমান নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের কাজ চলছে অনেক উন্নত হয়েছে আমরা সেটি হচ্ছে যে একাত্তরের পর থেকে যদি আজকে ঊনপঞ্চাশ বছর আটচল্লিশ বছর পরে এসে বলি আজকে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে মানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ফোর্সেস গোল টু তো এটি আসলে কি বা এটা কিভাবে অ্যাচিভ করতে চাই আমরা আপনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ আমরা জানি যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং এর সাথে সাথেই কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সুতরাং বাংলাদেশের যে বয়স এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বয়স এক একই রকম আটচল্লিশ বছরের আমাদের ইতিহাস এবং এই আটচল্লিশ বছর ধরে কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে উন্নতির পথে এবং আজকে তা আমরা একটি সময় উপযোগী আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত এবং পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের সেনাবাহিনীর সমকক্ষ একটি সেনাবাহিনীতে আমরা পরিণত হয়েছি এবং এটার আমি যদি ইতিহাস আপনি যে ফোর্সেস গোল টোয়েন্টি থার্টির কথা বলেছেন এটার কথা বলতে হলে আমাদেরকে একটু পেছনে যেতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমি স্মরণ করতে চাই আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারণ উনি উনিশশো সালে আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি আমাদের জন্য একটি ডিফেন্স পলিসি ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই ডিফেন্স পলিসিটা এতই যুগ যুগোপযোগী এবং এটা বর্তমান সময়েও এটি প্রচলনযোগ্য এবং এটি কিন্তু অনেক ভবিষ্যৎমুখী একটি ডিফেন্স পলিসি ছিল এবং তিনি তখনই আমাদের সাজোয়া কোর তারপরে আর্টলারি কোর আর বিএফসি কোর সিগনালস কোর এই কোরগুলো ধীরে ধীরে তিনি তৈরি করেছেন এবং তার ফলশ্রুতিতে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আজকের আমাদের এই এই মডার্ন যে সেনাবাহিনীটা এবং এই এই যে ধারা ধারাবাহিকভাবে আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখনই হচ্ছে গিয়ে আমাদের মধ্যে একটি একটি ধারণা আসলো যে আমাদের কিভাবে আমাদের বাহিনীটাকে আরও আরও উন্নত একটি বাহিনীতে পরিণত করা যায় এবং এরই ধারাবাহিকতা এসেছে ফোর্সেস গোল টোয়েন্টি থার্টি এবং ফোর্সেস গোল টোয়েন্টি থার্টিটা কিন্তু আমরা আজ থেকে আরও হয়তো নয় বছর বাকি আছে কিন্তু এটি কিন্তু আরও বিশ বছরকে এগিয়ে আমরা চিন্তা করেছি এবং 
এই এই যে গোলটাকে আমরা অর্জন করার জন্য আমরা যেমন আমাদের সেনাবাহিনীর অনেক প্রসার ঘটছে আগে আমাদের 60 ডিভিশন ছিল এখন আমরা আরো তিনটি নতুন ডিভিশন রেজ হয়েছে এবং তার সাথে সাথে আমাদের প্যারা ব্রিগেড রেজ হয়েছে তারপরে আমাদের যে যে পদ্মা মাটি পারপাস ব্রিজ আছে সেই ব্রিজটাকে প্রোটেকশনের জন্য সেখানে একটি কম্পোজিট ব্রিগেড রেজ হয়েছে সাথে সাথে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড আমাদের সংযোজিত হয়েছে আমাদের সেনাবাহিনীতে এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু বর্তমান আগের যে দশ হাজার যে জনগোষ্ঠীর একটি সেনাবাহিনী ছিল সেটি কিন্তু বর্তমানে প্রায় দু লাখের কাছাকাছির জনবলে সজ্জিত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সেনাবাহিনী এবং বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে আমাদের যে তিনটি প্রধান নদী আছে পদ্মা মেঘনা যমুনা এই তিনটি নদীকে কেন্দ্র করে আমাদের যে ডিফেন্স এটা তৈরি হবে এবং আমরা কিন্তু সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা ধীরে ধীরে আমরা তৈরি করব যেটা হচ্ছে আমাদের ইস্টার্ন ফোর্স ইস্টার্ন কমান্ড ওয়েস্টার্ন কমান্ড এবং সেন্ট্রাল কমান্ড এগুলো এগুলো হচ্ছে আসলে ফোর্সেস গোল টোয়েন্টি থার্টিকে অর্জনের বিভিন্ন ধাপ এভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আধুনিকায়নের কথা যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের সেনাবাহিনীতে অনেক নতুন নতুন অত্যাধুনিক আমাদের যে বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট যেমন অস্ত্র শস্ত্র এগুলো যুক্ত হচ্ছে যেমন আমাদের যুক্ত হয়েছে এম বি টি টু থাউজেন্ড যেটা মেন মেন ব্যাটল গান ট্যাঙ্ক তারপরে আমাদের যে আর্টিলারি কোর এখানে আমাদের যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক এসপি গান সেলফ প্রোপেলড অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় যে কামান এটা যুক্ত হয়েছে নোরা বি ফিফটি টু কামান যুক্ত হয়েছে তারপরে আমাদের যুক্ত হয়েছে এম এম এল আর এস রেজিমেন্ট একটা অলরেডি আমাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ও খুব সাম্প্রতিক সময়ে আমরা আরেকটি এম এল আর এস রেজিমেন্ট আমরা দেখতে পাবো অর্থাৎ মাল্টি মাল্টি লকেট রকেট সিস্টেম তারপরে আমাদের ভি সোরার যেটা আমাদের এয়ার এয়ার ডিফেন্স সেখানে আমাদের ভি সোরার যেটি হচ্ছে কি সারফেস টু এয়ার মিসাইল যুক্ত হয়েছে তারপরে আমাদের আর্মি এভিয়েশনে যুক্ত হয়েছে হচ্ছে কি ডায়মন্ড বিমান যুক্ত হয়েছে সুতরাং এই এ আমরা ফোর্সেস গুল টোয়েন্টি থার্টি অর্জনের জন্য আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমি বলবো যে বর্তমানে আমাদের যে সেনাবাহিনী যে অবস্থানে আছে সেটি বিশ্বের যে কোনো উন্নত সেনাবাহিনীর সাথেই আমরা এক একই একই কাতারে দাঁড়ানোর মতো সেই সক্ষমতা जयनियर ধন্যবাদ আপনাকে পদ্মা এবং পলাশ এই দুইটা গানবোর্ড নিয়ে কিন্তু শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যাত্রা এবং মাত্র ঊনপঞ্চাশ জন নৌ সদস্য এরপর স্বাধীনতার পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশ গঠনে মনোনিবেশ করলেন একই সাথে সশস্ত্র বাহিনীকেও তিনি আধুনিকায়ন এবং যুগ উপযোগী করার জন্য মনোনিবেশ করলেন এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক যুগ উপযোগী নৌবাহিনী গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি তখন ভারত এবং যুগোস্লাব থেকে পাঁচটা পেট্রোল ক্রাফট এবং নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ড এখানে পাঁচটা পেট্রোল ক্রাফট তৈরি করে নৌবাহিনী যাত্রা শুরু হয় তিনি একই সাথে উনিশশো সালে আমাদের যে বৃহৎ প্রশিক্ষণ ঘাটি বিএনএ সিসা খানচিরঙে আছে এটার কমিশনিং করেন তিনি আর একটা ঘাটি কমিশনিং করেন খুলনায় বিএনএ স্থিতুমির ঢাকায় বিএনএস হাজিম মসিনকে কমিশনিং করেন পরবর্তীতে তার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ কিন্তু আজকে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত হয়েছে আমাদের যুক্ত হয়েছে ফ্রিগেট করভ্যাট লার্জ পেট্রোল ক্রাফট পেট্রোল ক্রাফট ট্যাঙ্কার এবং বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ জাহাজ সহ প্রায় আশিটি জাহাজ ছোট বড় মিলিয়ে আমাদের নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে এভিয়েশন আমাদের মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট হেলিকপ্টার যোগ হয়েছে আমাদের যেটা সাবমেরিন নাম যেটা ডুবোজাহাজ যুক্ত হয়েছে আমরা এখন কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য নৌবাহিনীর মতো উন্নত দেশের নৌবাহিনীর মতো আমরা কিন্তু একটা ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছি 
ভিশন 2030 তে আমাদের যে রূপরেখা माननीय প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন এখানে বলা আছে যে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এবং জলপথে বা সমুদ্রপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে ধরনের সক্ষমতা প্রয়োজন প্রতিটি সক্ষমতা এটার মধ্যে থাকবে আমাদের সারফেস প্ল্যাটফর্ম মানে জাহাজ আমাদের এয়ারক্রাফট আমাদের ডুবো জাহাজ বা সাবমেরিন আমাদের প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম আদি প্রত্যেকটা আইটেম এটার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে শুধু তাই নয় আমাদের 1971 সালে জনবল ছিল মাত্র 49 জন এখন আমরা আমাদের জনবল প্রায় 23000 প্লাস এবং এই যে বড় একটা নৌবাহিনী তাদের প্রশিক্ষণ তাদের আবাসন তাদের সমস্ত কিছুই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই যে সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি আমরা আমাদের নৌবাহিনী সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষতা যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে পেশাগত উৎকর্ষতা এটা অর্জনের জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি যে ব্লু ইকোনমির বিষয় আমি জানতে চাই এটা আসলে ব্লু ইকোনমির বিষয়টা কাজে লাগাতে পেরেছি বা কি সম্ভাবনা আছে সামনে আমাদের একটা ডিসপিউট ছিল সমুদ্র সীমা নিয়ে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে এটা খুব সুন্দরভাবে সলভ হয়েছে এবং আমরা যে সমুদ্র সীমা পেয়েছি এটা বিশাল প্রায় 1 লক্ষ 11000 বর্গ কিলোমিটার যেটা আমাদের মূল ভূখণ্ডের প্রায় কাছাকাছি এবং আপনি জানেন যে আমাদের মূল ভূখণ্ড ভূখণ্ড কিন্তু আর বাড়ানোর সুযোগ নাই রাইট সো আমাদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস গুলো বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো এখন সমুদ্র बेस्ड করতে হবে তো সমুদ্রে কি নাই ছবি আছে মৎস্য আছে মিনারেলস আছে অয়েল গ্যাস ওষুধি গ্যাস আছে সব ধরনের অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে আছে ব্লু ইকোনমিকে সাপোর্ট করার জন্য বা সুনীল অর্থনীতি আমরা যেটা বলছি এটাকে সাপোর্ট করার জন্য নৌবাহিনী অনেক ভূমিকা পালন করছে আমরা প্রায় সব সময় পাঁচ থেকে আটটি জাহাজ আমরা কিন্তু সমুদ্রে রাখি এই ব্লু ইকোনমি জোনটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এবং এখানে যে সকল দেশি এবং বিদেশি জন জনবল এবং জাহাজ তারা বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্লোরেশন করছে তাদেরকে সহায়তা দিচ্ছি এবং তাদেরকে নিরাপত্তা বিধান করছি এবং এটা আমাদের একটা অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র যেখান থেকে আমাদের অর্থনীতিকে অনেক প্রবৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আপনার কাছে আসতে চাই আমি গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাদিকুর রহমান চৌধুরী দুজনের কথা শুনছিলাম বাংলাদেশ বিমান বাহিনী 2030 নিয়ে কি অ্যাচিভ করতে চায় বা কতটুকু মানদণ্ড আপনারা সেট করেছেন 2030 এর মধ্যে অর্জন করবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমেই বলতে চাই 2030 বলার আগে আমি বলতে চাই বিমান বাহিনীর শুরুর দিকের কথা বলবো জি এবং গ্র্যাজুয়ালি তার ডেভেলপমেন্ট করলো বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে কিন্তু যাত্রা শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর যে ফেলে যাওয়া কিছু বিমান ছিল এফ এইটি সিক্স সেভার জেট এবং একটি টি থার্টি থ্রি প্রশিক্ষণ বিমান তাদের যাত্রা শুরু হয় তাদের সেগুলো ছিল ওকেজো সেগুলো মেরামত করে আমাদের যাত্রা শুরু হয় তার পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব উদ্যোগে আমরা তখনকার দিনের উনিশশো চুয়াত্তরের দিকে আমরা তখনকার দিনের আমরা সুপারসনিক জেট মিক টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু আমরা পাই এবং সাথে আরও দুটি পরিবহন বিমান আন্তানব টু ফোর এবং আন্তানব টু সিক্স এবং এম আই এইট হেলিকপ্টার দিয়ে আমাদের শুরু হয় এবং তার পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বিমান বাহিনীতে বিভিন্ন ধরনের ফাইটার বিমান ট্রেনিং বিমান রাডার এগুলো ইনপুট করা হয় ইনভেন্টিতে চলে আসে আমাদের সবচেয়ে বড় যে জাম্পটা হয়েছে সেটা হয়েছে দুই হাজার সালে তখন এই বর্তমান সরকার তখন ওই সময় ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমরা এয়ার সুপিরিয়রিটি আমরা মিক টোয়েন্টি নাইন এয়ারক্রাফট কিন্তু আমরা পাই এবং এই মিক টোয়েন্টি নাইন এয়ারক্রাফট পাওয়ার ফলে আমরা একটা ফোর্থ জেনারেশন এয়ারক্রাফট এবং এর পাওয়ার ফলে বিশ্বের কাছে আমাদের আমাদের ইমেজটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এর পরবর্তীতে আবার আমাদের ভিন্ন ধরনের বিমান আধুনিক বিমানগুলো চলে আসে যেমন আমাদের ইয়াক ওয়ান থার্টি মাল্টি রোল কম্বেট ট্রেইনার এয়ারক্রাফট আমাদের এসেছে অগাস্টা ওয়ান থ্রি নাইন এটা কিন্তু অত্যন্ত মডার্ন এবং হাইটেক এটা মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ হেলিকপ্টার্স এবং আমাদের এসেছে মিডিয়াম রেঞ্জ আমাদের যে লং রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স রাডার এসেছে আমাদের শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স মিসাইল এসেছে এফ এম নাইনটি এবং আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের বেসগুলো আমাদের নতুন নতুন বেস হয়েছে বঙ্গবন্ধু বেস হয়েছে আমাদের ককসেস বাজার বেস হয়েছে আমাদের মেনটেন্যান্সের ক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশি স্বাবলম্বী আমরা আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমরা আগে যে সমস্ত বিমান এয়ারক্রাফট এবং হেলিকপ্টারগুলো 
আমরা বাইরে কিন্তু আমরা ওভারঅল এবং রিপেয়ার করতাম মেজর ওভারঅলগুলো এবং এর জন্য কিন্তু আমাদের প্রচুর অর্থের বৈদেশিক অর্থ আমাদের খরচ করতে হতো এবং আমাদের সময় লাগতো এখন আমরা নিজেরাই সেটা করি কিন্তু আমাদের ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট এফ সেভেন আমরা নিজেরাই কিন্তু ওখানে ওভারঅল করি মেনটেন্স করি আমরা আমেরিকান হেলিকপ্টার আমরা এখানে নিজেরা করি আমরা রাশিয়ান হেলিকপ্টার আমরা এখানেই কিন্তু আমরা ওভারঅল করি আমরা মেনটেন্স করি আমাদের বেসিক ট্রেনার পিটি সিক্স এয়ারক্রাফ্টে কিন্তু আমরা ওভারঅল মেনটেন্স করি আপনি জানেন যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কিন্তু টেকনোলজি বেসড একটা ফোর্স সুতরাং প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য আমাদের যথাযথ যে ট্রেনিং দরকার সেটা এবং সেই লক্ষ্যে কিন্তু আমরা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো যেগুলো করেছি এগুলো কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের আমি এখানে বলতে চাই যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা বিমান সেনাগণ আমাদের দেশে আসছেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসছেন আফ্রিকা থেকে আসছেন সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে আসছেন ওনারা ইভেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিন্তু অফিসাররা আমাদের এখানে আসছেন এবং ট্রেনিং করছেন এখন আমি প্রসঙ্গে আসি আপনি টু জিরো থ্রি জিরোতে আমরা বিমান বাহিনীকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই টু জিরো থ্রি জিরোতে বিমান বাহিনীর যে প্লেন আছে এবং সেইভাবে আমরা আশা করছি আমরা মাল্টিপল কম্বাইট এয়ারক্রাফট নিয়ে আসবো আমরা অ্যাটাক হেলিকপ্টার নিয়ে আসবো আমরা মিডিয়াম রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল নিয়ে আসবো আমাদের আরও নতুন নতুন ঘাঁটি হবে এগুলো আমাদের এর আরও আধুনিকায় করব এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আমরা আশ্বাস দিতে চাই যে টু থার্টিতে আমরা বিমান বাহিনী আরও আত্মনির্ভরশীল হব আরও উন্নত হব এবং আরও শক্তিশালী হব ধন্যবাদ সঞ্জিত আপনার কাছে আসতে চাই একটু আমরা দেখি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বলে বা তিন বাহিনীর কথাই যদি বলি নানান ধরনের দুর্যোগ বলেন সেটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগ হোক কিংবা জাতির যে কোনো ধরনের সংকটময় মুহূর্ত হোক আপনারা জাতির পাশে দাঁড়ান জাতিকে সেবা দেন আপনাদের ম্যান্ডেটের বাইরে কিন্তু এই কাজগুলো এবং সাধারণ মানুষের কথাও যদি বলি মানুষ যেন কেন একটু আস্থার জায়গা হিসেবে আপনাদেরকেই দেখে তো এই কাজগুলোর প্রেরণা আপনারা আসলে কোথেকে পান একটু যদি আমাদের কাছে শেয়ার করেন ধন্যবাদ আমি আপনার এই প্রশ্নের সূত্র ধরে আমি আসলে বাঙালি জাতিকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমাদের প্রতি তাদের আস্থা রাখার জন্য এবং জি আমরা সেই আস্থা অর্জন অর্জন করেছি এবং এই আস্থা অর্জনের পেছনে আসলে অনেক অনেক সদস্যদের আমাদের সেনা সদস্যদের ত্যাগ তিতিক্ষার গল্পটা কিন্তু পেছনে রয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রে আমি আবার বলবো যে জাতির পিতা যখন আমাদের ডিফেন্স পলিসিটা আমাদের তৈরি করেছিলেন তখনই বলেছিলেন যে এই যে আমাদের বাহিনীটা হবে হচ্ছে গিয়ে জনগণের বাহিনী এবং এই জনগণের বাহিনীটা যে শুধু যে যুদ্ধের সময় আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে তা নয় যুদ্ধ যখন শান্তিকালীন সময়েও কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে যে দেশে বা জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা এবং আমরা কিন্তু শান্তিকালীন সময়ে আমরা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নেই এবং এই প্রশিক্ষণের একটি কিন্তু বড় অংশ হয়েছে জুড়ে থাকে হচ্ছে আমাদের যে ইন এইড টু সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই যে কোনো জাতি যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে যেটা আপনি বলেছেন যে এটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলুন কিংবা মানব সৃষ্ট দুর্যোগ বলুন যে কোনো রকম দুর্যোগে আমরা দেখি যে হ্যাঁ হয়তো আমাদেরকে ডাকা হয় আমাদের যে এক্সপার্টিজ এটাকে কাজে লাগানো হয় এটা সম্ভব হয়েছে এই প্রশিক্ষণটার কারণে আমরা যখন আমরা কেন্টনমেন্টে থাকি তখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন রকম আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিং করতে থাকি আমাদের আমাদের কালেকটিভ ট্রেনিং আমরা করতে থাকি বছরে দুই দুইবার আমরা বাইরে যাই শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণে সো এগুলো হচ্ছে পিওর মিলিটারি ট্রেনিং কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা বছরের একটা সময় শুধুমাত্র দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করব সেটার জন্য আমরা একটা স্পেসিফিক আমরা ট্রেনিং নেই এবং তার ফলেই আমরা কিন্তু এই যে এরকম অনেক উদাহরণ আছে যেখানে আমরা সেনাবাহিনীকে আপনারা সবার আগে সে আমাদের যে দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় গিয়েছে এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে আমরা সেগুলো সম্পন্ন করেছি এখন আমি যদি যেটা আপনি বলেছেন যে জাতি গঠনে আসলে আমাদের ভূমিকাটা কি এটার যদি আমি উত্তর দিতে চাই তাহলে আমি বলবো যে আসলে আমরা তিনভাবে এ কাজটা আমরা করছি যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমরা করছি যার যার উদাহরণ আমাদের সামনে অনেক আছে আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর আছে তাদের অবদান এখানে অনস্বীকার্য যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি আমরা বলতে পারি হাতির ঝিল যে প্রকল্প একটা চমৎকার একটি একটি উদাহরণ সেটার তারপরে ফেনিং মহিপালে যে যে ইয়ে হয়েছে ওভারব্রিজ হয়েছে তারপরে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন রাস্তাঘাটের উন্নয়নে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং করে এটা কিন্তু আমাদের অনজব ট্রেনিং হিসেবে আমরা কাজ করি জি এবং তারপরে আছে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি আমাদের 
পুরো দেশ জুড়ে প্রায় 146 টির মত আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু জাতির গঠনের জন্য কিন্তু অত্যন্ত একটি মূল্যবান অবদান রাখছে আমাদের আছে প্রয়াস যেটি হচ্ছে বিশেষায়িত শিশুদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এই শিক্ষা এই সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় 1 লক্ষের মতো শিক্ষার্থী কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করছে তারপরে আর আরেকটি বিষয় এখানে আমি বলতে চাই যে Bangladesh Shena by any kinto, a connect brand poor in Otto Hetz. Bangladesh branding air catri Jamon cricket, Kimbama the garment shield shatashatikin to Bangladesh Kit Chena Juno Bangladesh Shena Bahini at a borrow boomika palun could say. They share they share by the Jatishongo Shantiro Kimishone. Even Shatashata and Bolbo J uh Boydishik Mudra or Juno Kin Tamarati Bishop Bunika or Shanti Roki Mission Bushongami at Nakacharak Barash work to Ami Abdul Lotif Captain at Nakache Ashtechai, Tini Bolchilen, Kichu Hoshir Kataji Damari Broshikon among Sinkola. এর বাইরে আর কিছু আছে কিনা এই আস্থা অর্জনের পেছনে আস্থা অর্জনের জন্য যে বিষয়টা লাগে আসলে যে কোনো কাজ যদি আপনি করতে চান এটার জন্য আপনার প্রয়োজন হচ্ছে প্রথম প্রশিক্ষণ দ্বিতীয়ত আপনার জনবল এরপরে আপনার কিছু ইকুইপমেন্ট লাগে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সেনা বাহিনী বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনী আমাদের কিন্তু এই প্রশিক্ষণগুলো আছে যেমন যে কোনো দুর্যোগ এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রশিক্ষণ আমাদের আছে আমাদের জনবল আছে আমাদের Reach করার মতো capability আছে আমাদের ভেহিকেল আছে আমাদের জাহাজ আছে আমাদের ট্রাক আছে আমাদের হেলিকপ্টার আছে আর আছে আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম রাইট এই যে এই যে তিনটার যে কম্বিনেশন এই কম্বিনেশনের জন্য সরকার যখনই বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ হয় এবং সরকার মনে করেন যে হ্যাঁ এখন সশস্ত্র বাহিনীকে মোতায়েন করা প্রয়োজন আমরা কিন্তু দ্রুত সেখানে যেতে পারি দুর্গম এলাকায় আমরা যেতে পারি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর মাধ্যমে Land আমরা আর্মির মাধ্যমে যেতে পারি জলে আমরা যেতে পারি নেভির মাধ্যমে যদি আজকে সেন্ট মার্টিনে কোন ধরনের বিপর্যয় হয় তাহলে কে যাবে আমাদের কিন্তু নৌবাহিনী জাহাজ আছে আমাদের সব ধরনের জাহাজ আছে আমাদের লজিস্টিক ক্যারিয়ার আছে আমরা ওখানে গিয়ে আমাদের সব ধরনের সহায়তা আমরা দিতে পারব সো এই যে আমাদের যে ক্যাপাবিলিটি এবং আমাদের যে ইচ্ছা এবং আমাদের যে মোবিলাইজেশন যে পাওয়ারটা এইটা ব্যবহার করে আমরা আসলে আমাদের যে দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা এটা অর্জন করেছে এবং মানুষ যখনই দেখেছে যে হ্যাঁ সশস্ত্র বাহিনীকে মোতায়েন করলেই একটা সমাধান আসছে এই যে একটা আস্থা এটাই আসলে জি ধন্যবাদ আপনাকে তিনি বলছিলেন যে বিভিন্ন লজিস্টিকের কথা তো লজিস্টিক তো সেনা নৌ বিমান বাহিনী ছাড়া অন্য অনেকেরই আছে তো আপনারা এগিয়ে থাকেন কি আসলে যে দেশপ্রেম এই জিনিসটার কারণেই কিনা ধন্যবাদ আপনাকে দেশপ্রেম তো অবশ্যই আছে দেশপ্রেম ছাড়া তো এরকম কাজে ঝুঁকি নেওয়া যায় না এবং সেই সাথে কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষণ আছে এবং আমাদের স্পেশাল ইকুইপমেন্ট আছে রাইট আমাদের এয়ারক্রাফটগুলো কিন্তু স্পেশালাইজড এয়ারক্রাফট এবং আমাদের সবচেয়ে আরো বড় জিনিস হচ্ছে যেটা যে জনগণ আমাদের সম্পর্কে তাদের কি অভিজ্ঞতা আছে পূর্বে আপনি যদি দেখেন যে বিগত যতগুলি ঘূর্ণিঝড় হয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে সেখানে বিমান বাহিনীর অবদান বিমান বাহিনীর যে সংশ্লিষ্টতা তা কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসারযোগ্য যেমন যে কোনো ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগ হোক সেখানে দুর্যোগ পরবর্তীতে যে চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা যে সময়টুকু থাকে এই সময়টা কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল এই সময় কিন্তু আমাদের ওই নৌপথে বা অন্যান্য সড়কপথে কিন্তু কোনোভাবে ওখানে পৌঁছানো সম্ভব নয় বিমান বাহিনীর যে হেলিকপ্টারগুলো আছে স্পেশালাইজড হেলিকপ্টারগুলো আছে ওগুলো কিন্তু ওই সময় ওই জায়গায় যেতে পারে এবং এই দুর্গত যারা আছে ওদেরকে যে ঔষধ সামগ্রী খাবার পানি স্যালাইন এগুলো দিয়ে সাহায্য করতে পারে এর পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতা অংশগ্রহণ করে এই যে ক্রিটিক্যাল সময় যাদের যখন তাদের দরকার ওই সময়টি কিন্তু বিমান বাহিনীর দিকে ওরা পেয়েছে তাছাড়াও কিন্তু অন্যান্য সেক্টরে কিন্তু যেমন আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের যে দুর্গম এলাকা সেখানে কিন্তু যে সিভিল প্রশাসন আছে আমাদের সেনাবাহিনী আছে আমাদের বিজিবি আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে ওদের যে যে সমস্ত লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার সেগুলো আমরা দিচ্ছি এছাড়াও আমাদের এখানে বলতে চাই যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ রাউন্ড দ্য ক্লক আমরা কিন্তু সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ সেটা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ভিতরে হোক ওটা বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যেই হোক এই যে কোনো উদ্ধার কাছে যে কোনো সার্চের কাছে কিন্তু বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো নিয়োজিত এবং আমরা ক্যাজুয়ালিটি ইভাকেশন করে থাকি মেডিকেল ইভাকেশন করে থাকি অথবা এনে স্পেশাল অপারেশনগুলো করে থাকি ধরুন আমাদের পাঁচ মিনিট সময় আছে তিনজনের কাছে আমি জানতে চাই আপনি শান্তিরক্ষী মিশনের কথা বলছিলেন আমরা দেখি যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য যারা শান্তিরক্ষী মিশনে যান খুবই তারা প্রশংসিত হন এটার রহস্য আসলে কি সঙ্গে আরেকটি বিষয় সংক্ষেপে আপনি বলবেন যে আপনি একজন নারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নারী সদস্য সংখ্যা অনেক তো আসলে সেনাবাহিনীতে কাজ করতে গেলে তো বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতাটা প্রয়োজন দুটি বিষয়
শান্তি রক্ষী বাহিনীর যে প্রশ্নটি আপনি করলেন সেটার উত্তরে আমি আগে দেই আমরা জানি যে 1988 সাল থেকে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী আসলে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী মিশনে সেনা পাঠানো শুরু করে এবং বিশ্বের 40 টি দেশে 54 টি শান্তি রক্ষী মিশনে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী অংশ গ্রহণ করেছে এবং আজকের দিনে বিশ্বের 8 টি দেশে 60 টি শান্তি রক্ষী বাহিনী আজকে কার্যরত আছেন এবং আমি যদি কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেই যেটা হচ্ছে যে এখন বর্তমানে জাতিসংঘ এই যে শান্তি রক্ষী মিশনগুলোতে 5870 জন শান্তি রক্ষী নিয়োজিত আছেন এবং তার মধ্যে 5063 জনই হচ্ছে সেনা সদস্য এবং যে নারী যে 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 অংশগ্রহণের কথা বলছেন আপনি এই 5863 জনের মধ্যে কিন্তু 72 জন মহিলা সেনা সদস্য আজকে সেখানে ডিপ্লয়েড আছেন এবং অলরেডি গত বিগত সালগুলোতে 325 জন নারী সদস্য অলরেডি মিশন কমপ্লিট করেছেন এবং আপনি যেন খুশি হবেন যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রথম বিশ্বের বুকে প্রথম একজন মহিলা নারী কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে প্রেরণ করেছে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষী মিশনে এবং যার ফলে কিন্তু বাংলাদেশ শান্তি রক্ষী যে যে এরিনাটা আছে এখানে কিন্তু ভয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে এবং এটি কিন্তু সম্ভব হয়েছে আপনি যেটা বলেছেন তার সূত্রটা এখানে আবার চলে আসে যে দেশপ্রেম এবং আমরা প্রমাণ করেছি যে অস্ত্র হাতে শুধু যুদ্ধই করা যায় না অস্ত্র হাতে কিন্তু শান্তিও শান্তিও আনা যায় জি ধন্যবাদ দাদা আমি একটু আপনার কাছে আসব কেপ্টেন আব্দুল লতিফ আপনি যদি আপনাদের রহস্যটা বলেন বিমান মানে নৌবাহিনী আসলে কিভাবে কি করছে শান্তি রক্ষী মিশনে নৌবাহিনী শান্তি রক্ষী বাহিনীতে আমাদের দুটো জাহাজ 2010 সাল থেকেই माननीय প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দুটো করে জাহাজ লেবাননে নিয়োজিত ছিল এছাড়া তেত্রিশটি মিশনে আমাদের এ পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজারের উপরে নৌ সদস্যরা মিশন সম্পন্ন করেছে এর মধ্যে পনেরো জন নারীও আছে এখনো আমাদের তিনশো চুয়াল্লিশ জন সদস্য সহ একটা জাহাজ লেবাননে শান্তি রক্ষা মিশনে নিয়োজিত আছে এবং তিনজন নারী অফিসার ওখানে আছে নারীর ক্ষমতা আয়নের কথা যেটা বললেন আপনি সেটা সর্বপ্রথম কিন্তু নৌবাহিনী প্রথম নারী অফিসার নিয়েছিল দুই হাজার সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় এবং আমরা এই ক্ষেত্রে কিন্তু পায়নিয়ার এরপর বাকি সবাই আমরা ধীরে ধীরে এই পথে এসেছি প্রথমে আমরা অফিসার নিয়েছিলাম এখন আমরা বিভিন্ন করে বিভিন্ন ব্রাঞ্চে আমরা নারীদেরকেও নিচ্ছি জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি শুরুর দিকে আগের আলোচনায় বলছিলেন যে বিভিন্ন দেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য অনেক দেশ থেকে আপনাদের কাছে প্রশিক্ষণ বা বিভিন্ন কাজ শেয়ারিংয়ের জন্য অনেকেই আসেন তো আপনারা যারা বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে কাজ করেন অন্যান্য বাহিনী থেকে যারা শান্তি অন্যান্য দেশ থেকে যারা শান্তি রক্ষী মিশনে আসে নিশ্চয়ই আমাদের থেকে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা নিয়ে তারা আসে কিন্তু তাদের থেকেও ভালো পারফর্ম আপনারা করছেন সেটি কিভাবে সম্ভব হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বিশ্ব শান্তি রক্ষী মিশন রক্ষী মিশন সদস্য হিসাবে জয়েন করে উনিশশো সালে জি এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালে কিন্তু আমাদের প্রথম এয়ার কন্টিজেন কিন্তু কুয়েতে যায় এবং এর পরবর্তীতে বিভিন্ন বিভিন্ন ধারায় কিন্তু আমাদের প্রায় ছয় হাজারও বেশি কিন্তু শান্তিরক্ষী কাজ করেছেন আপনি যেটা বলছিলেন যে কিভাবে আমাদের সফল হওয়ার কারণটা কি আমি প্রথমেই বলবো আমাদের প্রফেশনালিজম আমাদের দক্ষতা আমাদের ট্রেনিং আর আমরা যখনই কোনো জায়গায় যাই সেখানে আমরা কখনই যে যে সংঘাত চলছে এবং যে জাতিগোষ্ঠীগুলো সংঘাতে লিপ্ত ওদের কারোর পক্ষ নেই না আমরা জি এবং আমরা যে দেশেই যাই ওই দেশেরই যে ধর্মীয় অনুশাসন ওদের যে কালচার ওদের কৃষ্টি যেটা ওটার প্রতি আমরা কিন্তু সম্মান দেখাই এবং আমাদের যে জাতিসংঘে যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর যেটা আছে শেষ করবো আমরা হ্যাঁ সেটা কিন্তু আমরা কখনোই ভায়োলেশন করি না এবং আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেট প্রসিজিওর আছে সেটাই কখনোই আমরাই আমরা এটা ভায়োলেট করি না এবং আমরা ক্যালকুলেটার রিক্স নেই সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যেটা আমরা এই মিশনগুলোকে আমরা মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি জি যার ফলে আমরা বিশ্বের শান্তি রক্ষায় আমাদের এই সফলতা আমাদের দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং এটি দু সালে যখন এটি এটি হয়েছিল তখন আসলে আমি বলবো এটি আসলে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল না এটা ছিল যুগের থেকে এগিয়ে যাওয়া একটা সিদ্ধান্ত এবং তার ফলেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যারা প্রথম জয়েন করেছি আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি